सो हेलो एवरी वन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ पी आई बी करंट अफेयर्स इन टूडे सेशन आई विल ब्रिंग टू यू सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पी आई बी न्यूज विच आर रेलिवेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम सो लेट्स बिगिन विद द सेशन बट बिफोर वी बिगिन इफ यू आर कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दिस टेल आइकन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप हेयर यू विल गेट द पी डी एफ ऑफ दिस सेशन एंड यू कैन ऑल्सो आस्क एनी डाउट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी हेयर हेयर ऑल्सो यू कैन आस्क एनी डाउट so let's talk about the very first question which says consider the following statements with respect to the book spices statistics at a glance 2021 and you have to identify the correct statement this question is very important for the nabar exam nabar exam mein is tarike ke question puche ja sakte hain because it is directly related to the agriculture part so a book has been released by ministry of agriculture and uh, farmers welfare which is known as spices statistics as a at a glance 2021 and in that book various facts have been mentioned with respect to the spices all the statistics uh, with respect to the spices is mentioned in this book so we have to identify the correct statement with respect to this the information provided in this book all right so let's talk about the news then so ministry of agriculture and farmers welfare has launched this book spices statistics as at a glance 2021 and remember this book has been compiled by directorate of arikanet and spices development directorate of arikanet and spices development which is located in calicut jo ki kahan pe hai calicut mein theek hai and remember this book is a compilation of uh, all the statistics related to the spices like production like export like import prices values of out output ye sari cheeze is book mein mention hai okay and this book says that the spices production in the country grew from 67.64 lakh tons in the financial year 2015 to 106.79 lakh tons in the financial year 2021 with an annual growth of 7.9% the growth you just have to remember the growth percentage ye jo numbers hai dono 67.64 lakh tons and 106.79 lakh tons this is not required just remember that there is an annual growth rate of 7.9% in the spices production in the country from the year 2014-15 to the year 2020-21 all right now moving ahead this book also says that there is an increase in area in the spices production from 32.24 lakh hectare to 45.28 lakh hectare export of spices export of spices contributes 41% of the total export earning जो भी हमारा टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग है उसका 41 परसेंट स्पाइसिस से होता है फ्रॉम ऑल दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप मतलब जैसे लेट्स से कि 100 करोड़ का हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक्सपोर्ट है लेट्स से देर इज अ एक्सपोर्ट ऑफ 100 करोड़ ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप देन आउट ऑफ दिस 41 वन करोड़ फोर्टी वन करोड़ विल बी फ्रॉम दी स्पाइसिस ठीक है एंड द एक्सपोर्ट द एक्सपोर्ट इन स्पाइसिस रैंक फोर्थ इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट अमंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आफ्टर मरीन प्रोडक्ट्स non basmati rice and basmati rice matlab among the agricultural products the number one exported good is what marine products after that it is non basmati rice number 3 it is basmati rice and number 4 it is spices all right so now let's come back to the question you have to identify the correct statement here the book is published by spices board kochi no it is not uh, published by spices board kochi this statement is incorrect There has been an annual growth rate of 7.9% in spices production from 2014-15 to 2021. This is absolutely correct. And the export of spices contributes 41% of the total export earnings from all the horticulture crops in the country. So this is also correct. And among all the agricultural export, the spices export is ranked number four. Okay. So therefore, the correct answer will be what guys? Option B only two and three. Only two and three is का सही आंसर होगा. Now let's talk about question number two. Name the program launched by Ministry of Health and Family Welfare to provide training to healthcare workers who are engaged in oxygen management. ठीक है? ऐसे health workers who are engaged in oxygen management उनको training provide कराने के लिए this new program has been launched by Ministry of Health and Family Welfare, which is known as National Oxygen Stewardship Program. National Oxygen Stewardship Program is the name, and it has been launched by Ministry of Health and Family Welfare. 
to provide training to the healthcare workers which are engaged in the oxygen management so humne dekha tha second phase mein oxygen ka bahut zyada kami aa gaya tha so us cheez ko tackle karne ke liye ki in future is tarike ki koi problem na aaye to tackle that situation this program has been launched all right and remember under this program at least one oxygen steward at least one oxygen steward matlab healthcare worker will be trained in each district across the country हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन स्टेवर्ड होगा एंड दैट पर्सन दैट हेल्थ वर्कर दैट ट्रेन्ड हेल्थ हेल्थ वर्कर विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द अदर पीपल ठीक है जो बाकी लोग होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम किसका होगा ऑफ दिस ऑक्सीजन स्टेवर्ड एंड दिस पर्सन विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग अंडर दिस प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज नेशनल ऑक्सीजन स्टेवर्डशिप प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ओके एंड ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज हेडेड बाय मिस्टर मनसुक Mandavia. Moving ahead, so let's come back to the question now. You just have to identify the name of the program. So option C, National Oxygen Stewardship Program, is the correct answer. I hope this question is clear. Now let's talk about question number three. With which organization, Atal Innovation Mission, has announced first Agri Tech cohort under South South Innovation Platform? so this is the very first agri tech cohort and it has been announced by atal innovation mission niti ayog in collaboration with united nations capital development fund theek okay? hai united nations capital development fund and remember it will help small farmers to address their challenges in the aftermath of pandemic pandemic ke baad jo chote farmers ko sath problems ho rahi hai jo bhi challenges hai ye usko uh, khatam karne mein madad karega this agri tech cohort and remember this south south innovation platform this agri tech cohort has been launched under the south south innovation platform which was which was launched by atal innovation mission niti ayog in collaboration with united nation capital development fund bill and melinda gates foundation and rabo foundation these four organizations have together launched this south south innovation platform now why this platform was launched kyun launch hua tha iske piche koi reason hoga so the reason was to enable cross border exchange of innovations and investment sare desh sare desh jo hai wo aapas mein innovation aur investment se related information exchange karenge under this innovation platform which is known as south south innovation platform all right so therefore the correct answer guys is what united nations capital development fund which is headquartered in new york do you remember this it is headquartered in new york it was established under the 1960 Uh, in the year 1966 and it works under united nation ecosoc un ecosoc ka ye part hai now let's talk about question number 4 once again it is atal innovation mission so atal innovation mission has launched a vernacular innovation program under which training will be provided to vernacular task force which means there would be a task force under this program okay for the training of this task force Atal Innovation Mission will collaborate with Design Department of Dash. You have to fill this gap. And in all the options, uh, five IITs are mentioned, which means this Design Department is one of those IITs. In five, में से किसी एक IITs का ये Design Department होगा. All right. So let's talk about this. Vernacular Innovation Program has been launched by Atal Innovation Mission Niti Aayog. Now, what is the objective? Why this program has been launched? So it will enable in, in, uh, innovators and entrepreneurs to have access to the innovation ecosystem in all the 22 scheduled languages. मान लो कि कोई entrepreneur है and उसको हिंदी नहीं आती है, English नहीं आती, उसको कोई भी ऐसे एक language आती है जो कि 22 scheduled languages में है, let's say Santhali language उसको आती है, ठीक है? So in that case अगर उसको किसी भी तरीके का innovation platform को access करना है और उसको हिंदी नहीं आती, English नहीं आती, so उस चीज में ये वाला प्रोग्राम उसको हेल्प करने वाला है ठीक है क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या करेगी जो भी हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम होगा दैट इनोवेशन इकोसिस्टम विल बी डिजाइंड इन ऑल दीज 22 टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ठीक है एंड ऑल ऑफ कोर्स शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का मतलब है द लैंग्वेजेस विच आर मैं इन शेड्यूल्ड एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है नाउ दिस प्रोग्राम विल सेटिसफाइड द लैंग्वेज बैरियर इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रिनरशिप अ टास्क फोर्स विच विल बी नोन एज वर्नाकुलर टास्क फोर्स will be constituted under the program and they will be provided training in each of the 22 languages ye jo vernacular task force mein log honge inko training provide karai jayegi in all these languages and 
each task force comprises of vernacular language teachers subject experts technical writers and leadership of regional atal incubation center and do remember aim will collaborate with design department of iit delhi for training of the personnel of these task force theek hai ye jo task force hoga उसके जो पर्सनल होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए अटल इनोवेशन मिशन विल कोलैबोरेट विल डिजाइन डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली ओके सो देर फॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट आईआईटी दिल्ली ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव देन विच इज रिगार्डिंग गरीब कल्याण रोजगार अभियान सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गरीब रोजगार कल्याण अभियान एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट so i hope you all know that this is not a new scheme this was launched last year during the pandemic in the year 2020 2020 mein isko launch hua tha and it is in news because uh, a reply was submitted by ministry of rural development with respect to this particular scheme and that's why we are discussing it so let's talk about the scheme then what is the objective of this scheme to provide immediate employment to provide immediate employment and livelihood opportunities to the returnee migrants jo aap sab ne dekha hoga ki bade bade shaharon se migrants jo hai wo covid ke time lot ke ja rahe the to migrant ghar jayenge khali to baithenge nahi unke paas kuch kaam hona chahiye kuch livelihood opportunities honi chahiye all right so to provide them with the employment and livelihood opportunities prime minister narendra modi launched this scheme garib rozgar uh, garib kalyan rozgar abhiyan from khagadia district in bihar it was launched from khagadia district in bihar last year and of course the implementing ministry is what ministry of rural development which is currently headed by mr giriraj singh and giriraj singh's constituency is begusarai as you all know remember the scheme covers 116 districts and this these 116 districts include includes 27 aspirational districts also and all these districts belong to six states of assam bihar madhya pradesh uttar pradesh odisha and rajasthan ये छह स्टेट्स का नाम याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट पहले जब जाओगे तो इन दैट असम वाज नॉट मेंशन अगर आप पुरानी पीआईबी का न्यूज उठा के देखोगे कि तो असम की जगह झारखंड है बट जो अभी का मैंने देखा उसमें असम उन्होंने मेंशन कर रखा है इनफैक्ट और अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गलती से लिख दिया होगा असम क्योंकि उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि असम में कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दी अंडर दिस तो इट इज पॉसिबल कि झारखंड ने वापस ले लिया हो झारखंड की सरकार खुद से प्रोवाइड करा रही हो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट नहीं लिया हो अंडर दिस स्कीम ओके नाउ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड करोड़ वॉज एलोकेटेड फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम ओके सो नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट इट वॉज लॉन्च फ्रॉम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एब्सोलूटली करेक्ट इट कवर्स वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस एट स्टेट नो दीज वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन डिस्ट्रिक्ट आर इन द सिक्स स्टेट Rupees fifty thousand crore was allocated for building rural infrastructure under the scheme. Yes, this is absolutely correct, and therefore the correct answer will be what option C, only one and three, because we have to identify the correct statements. Now let's move ahead to question number six. Then, with which country's competition commission, Competition Commission of India has signed an MOU for promotion and strengthening of cooperation in competition law and policy. Under this MOU, just remember the objective. ठीक है कि क्यों हो रहा है फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी राइट एंड दिस कंट्री गाइस इज मॉरिशियस विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ मॉरिशियस कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया हैज साइन दिस एमओयू फॉर प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेशन इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी एंड ऑफ कोर्स मॉरिशियस कैपिटल इज पोर्ट लुइस मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक दिस क्वेश्चन इन ये हमने कवर कर नहीं ओके विद विच ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू फोकस ऑन मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मिलेट्स एंड टू इंक्रीज मिलेट्स प्रोडक्शन इन दी कंट्री देश में मिलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है विद वन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन सो हमें वही बताना है कि किसके साथ साइन किया है एंड ऑफकोर्स यू ऑल नो दैट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री विल बी ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाई यूनाइटेड नेशन एंड इट वॉज ऑन इट वॉज एडवोकेटेड बाई इंडिया ओके so this is option c united nation world food program option c united nation world food program ke sath niti aayog ne this statement of intent sign kiya hai for what for increasing the millets production in the country 
all right so that's it for the session today i hope all the questions are clear if you have any doubts you can ask me in the comment section and the next session will be on tuesday monday ko session nahi hoga tuesday ko hoga session all right so i'll see you on tuesday thank you so much for watching goodbye take care and god bless